Quiero presentar la guitarra y explicar ciertas cosas que creo de interés para los estudiantes, guitarristas. Y voy a comenzar a referirme con respecto a cómo se debe colocar el instrumento y el, y el cuerpo a su mismo tiempo. Bueno. Lo primero que hay que hacer es encontrar una estabilidad de la guitarra frente al cuerpo que formen una estabilidad armónica, es decir, una unidad entre cuerpo y guitarra. Bueno, eso se consigue con los puntos de contacto de la guitarra con el cuerpo. Tenemos varios puntos. En total son cinco puntos de contacto. El primer punto de contacto está aquí, donde se va a posar la guitarra, con el aro inferior. El segundo punto de contacto es en la pierna derecha. El tercer punto de contacto es este brazo derecho que se se, se recuesta aquí en la guitarra, en el área superior. Con esos tres puntos de contacto tenemos ya estabilizada la guitarra. Pero falta otro más punto de contacto, que es la mano izquierda, y otro más punto de contacto, que es la parte derecha del cuerpo. Así. Diré que los primeros cuatro puntos de contacto que he mencionado son puntos activos y solo con tres puntos nosotros tendremos la estabilidad del cuerpo. Por ejemplo, uno, dos y tres. O tres puntos activos. O los cuatro a la vez. Ahora, el quinto punto que está en la parte derecha del cuerpo es un punto neutro, no es activo se puede considerar en el conjunto como un punto neutro. Es decir, que yo no puedo hacer una estabilidad de guitarra con el cuerpo con uno, dos y tres. Es imposible. Ese se considera un punto neutro. Creo que ahora tenemos la estabilidad de la guitarra en estas condiciones. ¿Por qué se debe poner la guitarra en forma sesgada y con el punto de contacto hacia la derecha, acá. Bueno, eso es una cosa muy importante que voy a explicar en pocas palabras. 
en estas condiciones nos encontramos muy confortables para tocar. Vamos ahora a cambiar, vamos a cambiar la forma de la guitarra, la forma de colocarla, es decir, la vamos a colocar así, con el punto de contacto a la derecha. Esta forma nos trae problemas de orden anatómico al tener que adelantar todo el hombro hacia adelante, así, que eso significa una dificultad en el ataque, en todo, y al cabo de un tiempo puede producir un daño físico grande. Para eliminar todo eso nosotros hacemos esto. Nada más que mover la guitarra de esta forma y tenemos colocada la guitarra. Y acá hay un, una cosa que yo pongo, que es una almohadilla, que tengo que explicar por qué es importante esta almohadilla. Resulta que si no tengo esta almohadilla, la guitarra no se puede moldar bien porque esta curva es rígida y, y no concuerda así, sino así. Para que la guitarra quede en esta forma, yo necesito tener la almohadilla, que es un intermedio dócil, muelle, elástico, y que conforma perfectamente a lo que yo quiero hacer. En esta forma, ahora sí digo algo importante, que creo que repito, pero de todos modos es importante, es decir que la guitarra se amolda al cuerpo y no el cuerpo a la guitarra. Bueno, creo que con esto ya es suficiente como para comenzar a hablar de otros detalles de la técnica de la guitarra. Ahora quiero presentar el brazo izquierdo, es decir, lo que conforma los dedos, la muñeca, la mano, por supuesto, y todo el brazo. Eso es una unidad armónica que denominamos aparato motor. Así los dedos no están aislados. El dedo se puede mover por sí mismo, se puede mover también por intermedio de la muñeca y el dedo se mueve. En este caso está en relax. En este caso el 100% trabaja del dedo. También se puede mover por medio del brazo. Vamos a utilizar todos esos movimientos cuando sea necesario. Por ahora solamente las presentaciones de la mano frente al diapasón y cómo trabaja el brazo para eso. Vamos a presentar la mano, los dedos mejor dicho, en el diapasón. Ustedes ven cómo está conformado el brazo para colocar los dedos así. Porque si yo lo coloco así, no está bien. Es preferible hacer este movimiento para que sea natural. Esta presentación se denomina presentación longitudinal. Se denomina así porque cada dedo está dispuesto en la longitud de la cuerda. Esta es presentación longitudinal. Ahora vamos a ver cómo se traslada la mano con los dedos desde la prima a la sexta. Vamos a evitar hacer esto con los dedos y lo haremos con el brazo. Fíjense en ustedes cómo se mueve el brazo. Este movimiento es sumamente útil, completamente útil. Es decir, que este movimiento está ligado también al cuerpo que ayuda. Todo es una conformación armónica. Así que cuando tocamos la prima... Y vamos a la sexta cuerda, haremos este movimiento. Ustedes ven además que hay una cosa muy importante, que es el arco interno, este arco, que conforman el dedo índice y el pulgar, este arco, 
está separado del diapasón. Casos excepcionales puede estar así. Normalmente es mejor así porque la libertad de movimientos es mucho mayor. Mucho mayor. Con esta presentación longitudinal que la realiza el brazo, nosotros podemos hacer escalas, todas las gamas posibles, acordes también, por ejemplo, o, es decir, en la misma forma, así como así, es presentación longitudinal. Se denomina presentación longitudinal cuando cada dedo está en un diferente espacio. Eso es presentación longitudinal. En esta manera nosotros podemos hacer una serie de cosas que la música requiere hacerlo mecánicamente, pero no es la única presentación, por supuesto. Si debo hacer otra presentación diferente, la conformación de brazo, mano y dedos cambia. Aquí tenemos presentación longitudinal. La opuesta de esta presentación se denomina transversal. Es decir, transversalmente a las cuerdas. Es esto. Para decir, cuando un, dos, dos dedos o más dedos están en un mismo espacio se requiere la presentación transversal la presentación transversal se hace así por ejemplo este acorde ¿Eh? ¿cómo se hace? no debe alejarse el codo del cuerpo esto no sino así Solamente con este movimiento yo lo hago aquí para que ustedes se den cuenta. Está aquí. También esta es transversal. Habiendo dos dedos, o esta es así. Habiendo dos dedos o más dedos en un mismo espacio, ya es una presentación transversal. Entre una presentación longitudinal y una presentación transversal, hay una serie grande de presentaciones que denominaremos mixtas porque está, es una mezcla de las dos. Va conformándose la mano en muchas oportunidades de la música. Hay movimientos, distensiones, contracciones, que si tenemos oportunidad vamos a hablar de todo ello. No hay que olvidar tampoco de que cuando se mueve la mano, el brazo también se va a mover. Porque si el brazo queda quieto, la mano se mueve y cambia su conformación frente al diapasón. Quiere decir que entonces esto es importante tenerlo presente. Por otro lado, también voy a decir que no es necesario separar el codo del cuerpo. Preferible hacerlo así. Eso indica que los dedos estarán colocados, dos o más dedos, en un mismo espacio. Por ejemplo, esto es longitudinal. Si yo hago así, hay tres dedos en un mismo espacio. Esto ya estamos presentando transversalmente los dedos. Hay muchas formas. ¿Cómo se colocan los, los dedos por intermedio del brazo? El movimiento es más o menos así. No conviene alejar el codo. No es conveniente. Es preferible hacerlo así. con este movimiento. 
Vamos a suponer que yo estoy aquí. Los cuatro dedos están en diferente espacio. Y ahora yo voy a llevar estos tres dedos a un mismo espacio acá. ¿eh? Entonces miren cómo hace. El brazo hace así, se levanta y coloca. Avanza el brazo, levanta los dedos, evita ruidos en las cuerdas y hace esto. Cualquier movimiento de los dedos lo hará el brazo entonces. Fíjense ustedes en este o este movimiento. No es el dedo, es el brazo. O este. Bueno, ya que estamos en este acorde en presentación transversal, que es la opuesta a longitudinal, voy a presentar un ejemplo en Viralobos, que se me ocurre en este momento, el preludio 3 de Viralobos, en la cual, comenzando lentamente, no para exponerlo en un concierto público, sino para <coughs> eh, explicar Comienza con una presentación longitudinal. ¿Ven? Ahora, ¿esto? lo mismo pasaría en otra parte del mismo, mismo preludio. Desde acá. ¿ven? Esto es presentación longitudinal. Sobre el dedo 4 como eje. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, el brazo hace así. ¿Eh? Y el otro. Esto es, más o menos, en pocas palabras, la presentación transversal, es decir, cómo se presentan los dedos transversalmente en el diapasón. Repito que es el brazo que está en primer plano ayudando. Voy a comenzar a hablar de las escalas porque ellas se hacen con la presentación que nosotros hemos hablado la presentación longitudinal. La presentación longitudinal. Es decir, los dedos colocados de tal manera que están en la longitud de la cuerda, como ahora lo presento. Es el brazo que los presenta. Además de eso, hay que pensar en los traslados. ¿Qué más hay que saber para las escalas? Bueno, lo importante es también tener la abertura angular de cada dedo según la posición de la mano. En la primera posición, la abertura de ángulo entre los dedos debe ser más amplia, como en este caso abarcan cuatro espacios, que es el ámbito normal de la mano. Este ámbito normal aquí... En la novena posición no es correcto porque abanca cinco espacios. Quiere decir entonces que yo debo cerrar un poco los dedos para que alcancen solo cuatro espacios. En la medida desde el descenso acústico nosotros vamos abriendo según los espacios. Y aquí sería el máximo de abertura entre los espacios el ámbito natural. ¿Qué más tendremos que saber para las escalas? Bueno, otra cosa sería el traslado transversal de la mano cuando se hace una escala. Comenzamos, por ejemplo, la de Do mayor. La mano se ha trasladado así para colocar los dedos en las diferentes cuerdas. No conviene bajo ningún concepto 
hacer la misma escala, así, sin mover la mano. La mano está apropiada con los dedos para hacerlo en forma conjunta. Esto es muy importante. ¿Qué más podemos saber para hacer las escalas? Bueno, yo creo que es muy importante saber que la, lo que es posición. Por supuesto, posición es donde se coloca la mano en el diapasón. Esto sería primera posición, porque es el dedo 1 que marca la posición. Segunda posición, tercera posición y cuarta posición estábamos hablando de traslados es decir los cambios de posición ¿qué más hay que saber para las escalas? bueno yo creo que es necesario conocer que hay tres tipos de traslados dentro del diapasón un tipo de traslado sería traslado por sustitución. Es decir, un dedo cambia por otro dedo, sustituye un dedo al otro. Por ejemplo, ese es un traslado por sustitución. Hay algo en común, es el lugar. Así que traslado por sustitución tiene una cosa común que es el lugar. Por ejemplo, aquí, puede ser dedo o, o dedos. ¿eh? Eso es traslado por sustitución. ¿qué? Por ejemplo, vamos a hacer esto. Otro tipo de traslado es el traslado por desplazamiento. Es cuando un mismo dedo o dedos cambian de lugar de posición. Por ejemplo, ¿eh? lo mismo. O, o. Aquí, en este caso, hay algo en común es el dedo el otro que hicimos era el lugar este es el dedo el dedo cambia de lugar estos cambios por desplazamiento hay que tener mucho cuidado para evitar ruidos inútiles por eso el brazo se encarga de sacar el dedo y colocarlo ¿eh? Tanto sea lo más cercano como lo más lejos. Hay otro tipo de traslado todavía, que es el traslado por salto. El traslado por salto no tiene ni lugar común, ni dedo común. Es decir... Un dedo diferente al 3 y un lugar diferente. ¿eh? Así, entonces cambia. Las escalas mayores se realizan solo con el traslado por salto, que es el que hicimos últimamente. Por ejemplo, la escala de Do mayor. Salta y va el dedo 3 salta y va a la quinta posición. ¿Mm? Esto que está aquí, el cambio de entre, esta, entre esta posición y la quinta posición, es decir, los dedos que lo hacen, que es 1, 3, 1, 2, es el enlace de posición. Es decir, las dos últimas notas y las dos primeras notas de la otra posición 
se denomina enlace de posición. Hay que tener mucho cuidado para hacerlas porque ahí puede haber un problema al cambiar de lugar. ¿Eh? La mejor forma de hacerlo, o lo más práctico, sería ejercitarse primero en forma muy lenta, con una nota que podemos poner un metrónomo en 60, una por segundo, sería así. ¿Eh? Después, dos notas por cada golpe de metrónomo. En este momento tenemos la mitad de tiempo para cambiar, tenemos que ser cuidadosos. ¿Dónde está el mayor cuidado? Está en el brazo. El brazo de acá, si hace así, puede tener un problema porque es incorrecto. Sería mejor hacer este movimiento. ¿eh? El brazo se encarga de levantar el dedo y colocarlo en su lugar. Después dividimos por tres la misma situación, pero entonces son tres notas cada golpe de metrónomo. Aquí tenemos menos tiempo. Hay que ser muy cuidadosos para hacer el cambio correcto. Y así podríamos hacer cuatro veces cada golpe. Y así. Con esto vamos acortando el momento de cambio. Quiere decir entonces, después de ejercitarse así, convendría pensar mentalmente, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y después cambiar. ¿Eh? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el cambio se hace en el último momento, tanto a, a la quinta posición como a cualquier otra posición, lo exactamente igual. ¿Eh? Siempre de la misma forma. Si el brazo trabaja bien, no hay problema. Ustedes fíjense en el codo, ¿eh? así, este movimiento es muy importante. Bueno, ahora llegamos a un punto muy especial, porque necesitamos conocer más detenidamente el día pasado. El día pasó, se divide, según su mecánica, en tres sectores. Vamos a pensar que el movimiento de la mano tiene diferentes problemas según esté ubicado. Entonces, lo dividimos en un primer sector que comienza en la primera posición y termina en en la novena posición. Vamos a mirar qué pasa en ese sector. En ese sector la mano está libre de movimiento, movimientos este, longitudinales, como transversal. Es decir, no tiene ningún obstáculo dentro de todo ese ámbito que es de primera a novena posición. Segundo sector. Segundo sector comienza en la décima posición, 11 y 12. ¿Qué ha pasado? Bueno, acá hay un cambio, pequeño cambio. El brazo avanza, avanza una pequeña cosa por el motivo especial de evitar el obstáculo del aro inferior hace esto y en estas condiciones uno ve que la mano está libre ¿cómo se realiza ese avance de brazo? 
no es solamente el brazo que hace este avance. También el cuerpo hace un pequeño movimiento a través de los elementos motores que corresponden, que son los dos pies, para atrás y para adelante. Es decir, entonces, que si yo tengo que tocar la escala de mi mayor, vamos a comenzar desde acá, lo ven la posición, no tengo ningún obstáculo en mi recorrido. Vamos a hacerlo ahora un semitono más alto que es Fa mayor y vamos a ver qué pasa. Acá tengo un obstáculo. Entonces hay que ver cómo podemos obviar, este, evitar ese obstáculo. La manera de evitarlo es avanzar un poquito el brazo. Ustedes miran como el hombro también baja un poco. Eso de bajar el hombro no es porque sí, es para también no hacer este movimiento demasiado pronunciado, sino que si el brazo hace el movimiento conjuntamente con el cuerpo, no pasa ese problema. ¿Mm? Quiere decir entonces que en la escala de Fa mayor, que acá tenemos un problema, fíjense en ahora. Primero la posición y luego normal. Ya evitamos tocar aquí el obstáculo este, que es el aro inferior de la guitarra. ¿eh? Y así sucesivamente en las otras posiciones hasta la 12. Quiere decir entonces que la diferencia que hay entre el primer sector y el segundo sector es que el brazo avanza un poco hacia adelante, hacia adelante, así, no así, esto no, sino es así, avanza hacia adelante para evitar el obstáculo del aro inferior. Y eso se prepara con anticipación. Primero la posición y después el dedo. Eso es muy importante en cualquier tipo de traslado. Si yo hago la escala de Do mayor, lo mismo. Primero la posición, nunca primero el dedo y después re, re, reorganizarse. No, no. Esto es así. Posición quinta. Dedo después. ¿Eh? Vamos a ver la escala de Fa mayor que desde, el quinto, desde la quinta posición a la décima, el enlace de posición de la quinta a la décima. Y veremos además que cuando llega a la décima, tiene que hacer este movimiento para evitar esta parte, el arco interno de la guitarra, ¿eh? que es el, estamos en el segundo sector ya explicado. Bueno. Es decir, y no así. Esto vamos a anular por este que es mejor. Ustedes ven que el sector se queda completamente aislado de la mano y no entorpece el movimiento de las manos. Vamos a comenzar ahora con el tercer sector del diapasón que comienza en la segunda octava es decir el fa ¿eh? y sigue vamos a ver también que el tercer sector es así cuando el dedo pulgar tiene un punto de contacto en el ángulo que forma el aro inferior y el diapasón. En ese punto de contacto se apoya el pulgar muy levemente, no hace ningún esfuerzo y la mano se traslada. En este momento sí es muy importante el movimiento 
del brazo para evitar totalmente el aro. Esto. Así sí, ya puede seguir. ¿Y cómo se mueve el brazo? El brazo se mueve por abertura angular del dedo índice con el pulgar. Así. Ese es movimiento del brazo para las escalas. Hay raras excepciones en las cuales el pulgar se saca, pero son cosas este, que no vienen al caso en este momento para la explicación de la escala tradicional. De todos modos estamos hablando de tercer sector, en la cual hay una cosa nueva frente al segundo sector, es que el dedo pulgar se queda quieto. En el otro avanzaba pero podía moverse. En este sector el pulgar ya queda quieto ahí y se mueve la mano. ¿Mm? Lo importante es ver una cosa, que yo quizás si yo saco la guitarra ustedes van a ver mejor. Aquí está en posición normal, presentación normal de la mano, primera posición, yo saco la guitarra. Esta mismo. Ahora, cuando estoy aquí, estoy en una posición, una forma muy diferente, que la cual es necesario ver cómo ha cambiado y cómo el cuerpo en relación con el brazo y la mano va ejerciendo un movimiento conjunto, armonioso, que es muy importante verlo. He, hemos hablado de los tres sectores del diapasón y esos sectores eh, conviene eh, ejercitarlos, trabajarlos en la forma de vida con el brazo. Hay otra cosa que tengo que eh, seguir hablando sobre esto y es en esta parte de la guitarra. Yo digo que colocar la guitarra así no conviene porque tenemos un problema para el traslado a las partes agudas la parte aguda. Si la guitarra está en esta forma, tenemos más libertad de trasladarlo siempre y cuando el cuerpo se mueva, el brazo ayude y para que la mano pueda correr con toda naturalidad. Fíjense ustedes lo que estoy haciendo ahora, miren. como por ejemplo. ¿No? Acá, haciendo así. Si yo estoy así, es muy difícil, ¿eh? Bueno, tengo el gusto de presentarles el primer volumen de los microestudios, que tienen cinco microestudios, son estudios, microestudios progresivos en el orden de la mecánica, la técnica, en el orden de la música también. Y, este, y voy a decir también que las indicaciones metronómicas no deben tomarse como medidas rígidas sino más bien como una guía flexible y dócil a la intención del buen intérprete. De todos modos, tengo que agregar que se pueden tocar muy lentamente para el estudiante que comience a trabajarlas. No es necesario usar esto como una cosa musical, es solo un ejercicio. Luego, si se quiere tocar en público, por supuesto, el intérprete deberá elegir el metrónomo que sea más conveniente a lo que él piense cómo se debe interpretar este micro. Es decir, que hay cierta libertad en lo que corresponde a, al metrónomo. Y repito que conviene, para comenzar a estudiarlos, tocarlos muy lentamente. Este primer microestudio 
tiene una palabra primero que se llama festivo. Es decir, una cosa alegre, fácil. Está basado en dos voces. Una es un pedal con el bajo de sol, la. Repite permanentemente hasta el final. La otra voz, a veces es una negra nota contra nota, y a veces son corcheas, y a veces hay una síncopa. Lo que importa también es ver que está basado en la escala sin sensible, la, la escala antigua, en la cual el séptimo grado al octavo grado hay un tono entero. En un momento dado, hace esto, como también... Eso conviene destacarlo en cierto modo, no por la dinámica, sino por un carácter tímbrico. Yo no he hablado nada de mano derecha, pero ya tendré oportunidad de hablar en otro momento de las técnicas de mano derecha y de cómo obtener diferentes grados tímbricos, es decir, el color que es tan importante en la guitarra. Ahora solamente voy a presentar esto, si lo tocáramos lento, como tiene que estudiar una persona que recién comienza eh, a conocer esta obra, este es fácil, es cuestión de, de mirar un poco y tocarlo porque está todo en la primera posición. No se mueve de primera posición. Sería más o menos un pedacito, voy a tocar y después lo voy a tocar en otra forma. Más o menos en esta indicación metronómica, o más lento o un poquito más rápido, pero dentro, dentro de ese ámbito del tiempo, debería tocarse para estudiarlo. Ahora después veremos en otra forma este mismo micro. El segundo micro, micro estudio, está basado en un arpegio realizado con el pulgar, índice y medio, con diferentes cambios de tiempos, de compases. Es decir, por ejemplo, empieza con un cinco octavos, después hay tres octavos, cuatro octavos, tres octavos, cinco octavos, y hay algunos silencios que conviene observar porque también está dentro de la estructura del pequeño microestudio. El trabajo entonces es tocar los, los tresillos de semicorchea ¿eh? y hacer lo posible para que suenen claros los tres <coughs> y puede, en una etapa posterior, puede inclusive cambiar el, el toque, ¿no? por ejemplo, ¿eh? para variar un poco y no sea todo igual. De todos modos, esto, como dije con el primer eh, microestudio, conviene tocarlo lento para comenzar y, solamente, y sobre todo para los estudiantes que comienzan. Luego, el intérprete sabrá conducir este microestudio como él piense. Lentamente sería solamente los primeros compases.
Y así. Eh, más de esto no voy a hablar, solamente tengo que agregar los silencios. Hay una parte que va más rápido, es decir, en el contexto de la obra, ¿no? Las posiciones que se usan para este microestudio es primera posición y segunda posición. Con eso basta para cambiar un poco la armonía con las cuerdas al aire y las terceras y segundas mayores que se hacen con los dedos. Al final se va a usar el alular, porque hace así y termina con anular y pulgar. El tercer micro, micro estudio de este primer volumen está basado en cuatro notas del bajo repetidas continuamente como el primero que es un pedal con cuatro notas. Las notas son Mi, Sol, Fa sostenido, La. Sobre ese pedal continuado hasta el final hay una voz que comienza después de una corchea. Lo que interesa es que esa voz se oiga más, eh, más en primer plano que el bajo. Y así sigue desarrollándose con diferentes formas, corcheas, tresillos de corchea, semicorcheas, en fin. La segunda parte de este microestudio tiene un carácter un poco más movido, piumoso, ¿eh? en donde va cambiando a diferentes alturas un mismo tema para enseguida introducirse en tempo primo un poco más fuerza para ya dar por terminado este pequeño microestudio. El número 4 está relacionado con los ligados simples ascendentes. El ligado simple ascendente es una pequeña percusión. Golpea. Y en el comienzo de algunos compases hay una forma estática de sonido. 
sin mover la mano una quinta justa más las cuerdas al aire que corresponden como acá y como acá que conviene que eso quede un, con un poco de resonancia. Luego vienen los, los ligados simples. Además de eso, este microestudio tiene la oportunidad de trabajar también en pequeñas acentuaciones y luego hay tres notas en diferentes lugares que son de carácter esforzado, fuerte y seco sin resonancia posterior, que hace o en otro momento. Este, lo demás es la acumulación de ese trabajo mecánico que es el ligado simple ascendente. Ahora, algunas palabras para presentar al quinto microestudio. Este tiene un trabajo de dos voces con un movimiento contrario. Es decir, mientras el bajo sube, la voz superior desciende o viceversa. ¿eh? El bajo con el pulgar, por supuesto. al revés, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que después yo las voy a tocar. Después de ese espacio de varios compases, hay un poco más lento. Como un pequeño eh, movimiento que como que culmina una parte nada más. Se presenta dos veces porque los microestudios son pequeños en el tiempo. ¿Eh? Y luego culmina con algo parecido a lo que hice recién. Pero en otra, en otra, en otra altura. ¿no? Este, por lo demás que de, diré que el, el pulgar trabaja bien, tiene que estar trabajando como voz cantante del bajo. Y hay partes en las cuales está indicado picado y, y marcato. Quiere decir que el bajo tiene que trabajar en forma... Las la dos últimas, ¿no? ¿No? Eso, eso también es parte del trabajo de este microestudio.
Thank you.